നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന നിരാലംബരും രോഗികളുമായ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നന്മയുടെ കരം നീട്ടുവാൻ ശമരയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ മഹനീയ സാക്ഷ്യാനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറക്കൽ പെരുമ്പിള്ളിയിലെ കോഴിപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ അനുഷ മാർട്ടിൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദനയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇളയ സഹോദരിയും അമ്മയുമൊത്ത് തറവാട്ടു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചു വരുന്നത് പിതാവ് മാർട്ടിൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് അനുഷയെ ഒരു അപൂർവ രോഗം പിടികൂടുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉടനടി സർജറി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു വേദന തീരും മുൻപ് മറ്റൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലും സംഭവിച്ചു എങ്കിലും നിരാശരാകാതെ അവയെല്ലാം സഹിക്കുവാൻ ശക്തി തരണമേ എന്ന് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ക്ലിൻസി എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ എട്ടിലും ഒരാൾ രണ്ടിലും ആണ് പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മാർട്ടിൻ അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ആൾ വെൽഡിങ് ആയിരുന്നു ജോലി പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളത് അനിയനും അനിയൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും പിന്നെ അമ്മയും ആണോ ഉള്ളത് അനിയനും ജോലിക്ക് പോയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം നോക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്കാണ് അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളത് അവളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ വികസിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയേക്കാണ് അതുമൂലം വന്നേക്കുന്ന അതുമൂലം വന്ന കുഴപ്പത്തിലാണ് താടിയലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാലിൽ നിന്ന് എല്ലെടുത്ത് എല്ലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞേക്കണത് ഒരുപാട് കാശാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അതിനുള്ള നിവൃത്തി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന അനുഷയുടെ പിതാവ് മാർട്ടിൻ അഞ്ചു മാസം മുൻപ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഈ മനോവേദനയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് അനുഷയെ രോഗം പിടികൂടുന്നത് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വായിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഓടി നടന്ന ഈ മകൾക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ രോഗം ഈ കുടുംബത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാസമായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങണ സമയത്ത് ബ്ലഡ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് അത് കണ്ട പാടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുകയും 
സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പല്ലിനായിട്ട് പല്ല് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പല്ലിൻ്റേതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ച് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഇതെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മോണ മോണയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ സിംറ്റ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവിടെ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വിട്ടു പ്രാർത്ഥനയും നേർച്ചകളുമായി അമ്മ ക്ലിൻസി കുട്ടിയുടെ സൗഖ്യത്തിനായി ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒപ്പം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയ്ക്കും അനുഷയെ വിധേയമാക്കി അപ്പോഴാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന് വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കൊച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രക്തക്കോടുകൾ വികസിച്ചിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പിണഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് താടിയലിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കൊഴല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കേസ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല വന്നതും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതലും മെച്ച നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമൃതയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും ഇതിനേലും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൊച്ചിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടർ ചികിത്സയും സർജറിയും അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടത്താമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാലേ അനുഷയുടെ സർജറി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ തുക കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതാണ് രോഗം കൂടാതെയുള്ള അടുത്ത പ്രതിസന്ധി കുടുംബനാഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടി ചുമലിലേറ്റിയ കുടുംബനാഥ ക്ലിൻസി ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നിസ്സഹായ ആയിട്ടില്ല ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുള്ള പരിചയമോ അതിനെ നേരിടാനുള്ള മനശക്തിയോ ഈ സഹോദരിക്കില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ രക്തക്കൊള്ളിൽ വികസിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ല് മാറ്റി കാലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പിള്ളേർക്ക് വര അപൂർവം പേർക്ക് വരുന്നതാണ് അത് കുട്ടികളിലും വരാറുണ്ട് അത് വന്നാൽ തന്നെ അത് സാവകാശം അടഞ്ഞു പോകാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വികസിച്ചിട്ട് കൂടുതലും വികസിച്ച് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം കയ്യിൽ കരുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നിരുന്നത്
കോവിഡ് കാലത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം പോകാനോ പഠിക്കാനോ കളിചിരികളുമായി നടക്കാനോ അനുഷയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല രോഗം പെട്ടെന്ന് ഭേദമായാൽ എത്രയും വേഗം സ്കൂളിൽ പോകണം അതാണ് ഈ മകളുടെ ആഗ്രഹം സ്കൂളിൽ പോകാൻ എനിക്ക് കൊതിയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ കാണണം പിന്നെ ഈ സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കൂട്ടുകാരും അനുഷമോളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയുടെ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമാകുമെന്ന് അവർക്കുറപ്പാണ് പക്ഷേ അത് എത്രയും വേഗമാകണമേ എന്നാണ് അനുഷമോളുടെ അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഷീജ ഷീജ ടി പി എ ടി ഐയുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ വർഷം വന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് അനുഷ മാർട്ടിൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും കൊടുത്ത് അയക്കുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതാനും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയെടുക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അനുഷ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അനുഷയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അനുഷ മാർട്ടിൻ വന്നാൽ തന്നെ നല്ല അച്ചടക്കം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുകയും പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുകയും എല്ലാം ആ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കുട്ടികൾ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അനുഷ മാർട്ടിൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ അറിയണത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തന്നെ വല്ലാത്ത വിഷമാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും പ്രധാന അധ്യാപികയും സിസ്റ്റർ ജിനിയുമായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉടനടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം എടുത്ത് അതി അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് അറിയണത് ഈ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന് ഇത്രയധികം തുക വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ അറിയണത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്തായാലും വീട്ടിലെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി പരിതാപകരമാണ് അതിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അതും ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയായിരുന്നു അതും പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് അനുഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകർക്കും പ്രിയങ്കരിയാണിവൾ ഞാൻ സിസ്റ്റർ ജിനി ജോൺ ഞാറക്കൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് അനുഷ മാർട്ടിൻ എന്ന ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് വളരെ സ്മാർട്ടായൊരു കുഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു രോഗമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഒരഞ്ചു മാസം മുൻപ് മരിച്ചുപോയി കുട്ടിക്ക് അമ്മയും ഒരു അനുജത്തിയുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറ വരുന്നാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ഈ ഓപ്പറേഷന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാകും വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്വരൂപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളുകാരെ സംബന്ധിച്ചും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്വരൂപിക്കുക ഞങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഹെൽപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങളും ഒപ്പം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഈ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സുമനസ്സുകളും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് ക്ലിൻസി ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ മകൾ രോഗിയായതോടെ വീടും ആശുപത്രിയുമാണ് ലോകം ചികിത്സാ ചിലവും നിത്യചിലവും നടന്നു പോകുന്നത് 
ചില സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന തുകയല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാസമായി അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം കൂടെ വന്നത് ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ നോക്കിയിരുന്നിച്ചത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ അസുഖം കാരണം എനിക്ക് അതിനും പോകാൻ പറ്റാറില്ല പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ജോലി പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവും എല്ലാം നടത്തി പോകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നീളം തോറും കൊച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ വല്ലാണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയണത് എല്ലാവരുടെ സഹായം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത് അന്ത്യവിധി ദിവസം ദൈവം നമ്മോട് പറയുമെന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അറിയിച്ച വചനം രോഗികളിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ഈ നോമ്പുകാല ചൈതന്യം നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം അനുഷയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കഴിയുന്നത്ര ധനസഹായം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം നിസ്സഹായരായ ഈ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ശമരിയൻ ഡിവൈൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് നെടുന്തുരുത്തിൽ വി സി കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി തൃശൂർ കേരള പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ടു സെവൻ ഇമെയിൽ സമരിയൻ ഡോട്ട് ഡിവൈൻ വിഷൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ്നസ് ടി വിലെ സമറിയാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കിഡ്നി രോഗിയായ കുര്യന് സമാഹരിച്ച തുക ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ജാൻസിയാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ശ്രീ കുര്യൻ കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡയാലിസിസിന് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുട്ടിയിലുള്ള അമല അമല ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് വയസ്സേ ശ്രീ കുര്യന് ഉള്ളു കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൂലിപ്പണിക്ക് കിട്ടി പോകുന്ന കാശാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രോഗം ബാധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത്രയും നാളും അവർക്ക് സാധിച്ചത് ഈ അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും ഗുഡ്നസ് ടി വിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുവാനും ഇടയായത് അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസരത്തിൽ നല്ലവരായ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ചെക്ക് കൈമാറുന്നതിന് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ വലിയ മനസ്സിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ്നസ് ടി വിയിലൂടെ സമാഹരിച്ച 
തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാ ശ്രീ കുര്യൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴ് കൈമാറി കുര്യനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇനിയും ഓർക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് രോഗസൗഖ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് രോഗശാന്തിയും സൗഖ്യവും ലഭിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ദൈവസമക്ഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കാരണ്യവാനായ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ജോലികളെയും സമൃദ്ധമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും Thank you.